वेलकम टू चानेल एसआरटी तेलगू लेक्चर्स मन मीडियोस डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउसिंग वीडियोस लो मार्केट बास्केट एनालिसिस गुंजी डिस्कस చేద్దాం మీకు ఎన్ని వీడియో కండి నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు సో దిస్ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలసిస్ ఇస్ an example of frequent item set mining frequent item set mining అంటే ఏంటి సపోజ్ మనం ఏదైనా డేటా మీద డేటా మైనింగ్ అప్లై చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ డేటా లో ఏదైనా ఐటమ్స్ ఒక ఐటమ్ ఐటమ్ ఇస్ నథింగ్ మత సమ్ డేటా సెట్ ఒక డేటా వచ్చినప్పుడు దానికి టుగెదర్ గా దాంతో కలిసి ఇంకొక డేటా మాటిమాటికి ఆ డేటా సెట్ లో రిపీట్ అవుతూ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ ఏ వచ్చింది అనుకోండి ఏ తో పాటు బి కూడా ప్రతిసారి వస్తుంది అనుకోండి అంటే ఆ రెండు ఏ బి టుగెదర్ గా మన డేటా సెట్ లో అపియర్ అవుతున్నాయి అంటే ఏ బి తరచుగా పద్దాగా ఏ వచ్చినప్పుడల్లా బి వస్తుంది సో అలాంటి ఐటమ్ ని ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ అంటారు సో ఈ డే ఈ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ అనేది అలాంటి ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ మైనింగ్కి లో కి ఎగ్జాంపుల్ సో దిస్ ప్రాసెస్ ఎనలైజెస్ కస్టమర్ బయింగ్ హ్యాబిట్స్ బై ఫైండింగ్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ దట్ కస్టమర్ ప్లేసెస్ ఇన్ దేర్ షాపింగ్ బాస్కెట్ అంటే ఈ మార్కెట్ ఈ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ అంటే ఏంటి ఈ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ ఏం చేస్తుందంటే కస్టమర్స్ షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ట్రాలీ కానీ ఒక బాస్కెట్ కానీ తీసుకుంటారు కదా ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి సో ఏం చేస్తుంది ఈ కస్టమర్ బాస్కెట్స్లో ఏ ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేశారు ఆ ప్లేస్ చేసిన ఐటమ్స్ మధ్యలో ఉండే అసోసియేషన్ని రిలేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ కస్టమర్స్ యొక్క బయింగ్ హ్యాబిట్స్ని ఎనలైజ్ చేసింది అంటే ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు కస్టమర్స్ షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ షాపింగ్లో వాళ్ళు బాస్కెట్లో వేసుకుని ఐటమ్స్ మధ్యలో ఒక ఐటమ్ ఇంకో ఐటమ్ మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ ఏంటి అని ఐడెం ఎనలైజ్ చేసి ఆ ఎనలైజ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఆ కస్టమర్స్ బయింగ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయని ఎనలైజ్ చేయడానికి మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ని యూజ్ చేస్తారు సో ద డిస్కవరీ ఆఫ్ దీస్ అసోసియేషన్స్ కెన్ హెల్ప్స్ రిటైలర్స్ టు డెవలప్ మార్కెట్ స్ట్రేటజీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఎనలైజ్ చేయడం వల్ల కస్టమర్స్ యొక్క బిహేవియర్ వాళ్ళ మార్కెట్ని వాళ్ళ వాళ్ళ బిజినెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనలైజింగ్ ఇఫ్ కస్టమర్ ఈజ్ బయింగ్ మిల్క్ హౌ లైక్లీ హీఈస్ బయింగ్ బ్రెడ్ ఆన్ ద సేమ్ విజిట్ టు ద మార్కెట్ అంటే ఇప్పుడు ఎనలైజ్ చేయడం వల్ల సపోజ్ ఇప్పుడు కస్టమరు ఏదైనా కస్టమరు మిల్క్ కొన్నాడు అనుకోండి ఆ మిల్క్ కొన్న కస్టమరే బ్రెడ్ కూడా ఎన్నిసార్లు కొంటున్నాడు ఎన్ ఎంతమంది కస్టమర్స్ మిల్క్ కొన్న కస్టమర్స్ మిల్క్తో పాటు బ్రెడ్ కూడా కొంటున్నారు అని ఎనలైజ్ చేయడం వల్ల సో మిల్క్ అండ్ బ్రెడ్ టుగెదర్ ఒక కస్టమర్ ఎన్నిసార్లు బై చేస్తున్నాడు అని ఎనలైజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ మిల్క్ కొన్న మిల్క్ దగ్గరే బ్రెడ్ పెట్టుకోవడం వల్లనో లేకపోతే ఆ రెండింటి కాంబినేషన్ ఒక దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్లనో లేకపోతే ఒక క్వాంటిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం వల్ల అలా వాళ్ళ మార్కెట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కస్టమర్ ఫోర్ కస్టమర్ బాస్కెట్స్ చూసామనుకోండి అన్ని ఫస్ట్ కస్టమర్ బాస్కెట్లో మిల్క్ బ్రెడ్ ఉన్నాయి సెరియల్ కూడా ఉంది సెకండ్ కస్టమర్లో మిల్క్ బ్రెడ్ అండ్ షుగర్ ఎగ్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ కస్టమర్ బాస్కెట్లో మిల్క్ బ్రెడ్ అండ్ దెన్ బటర్ ఉంది ఫోర్త్ కస్టమర్ బాస్కెట్లోనేమో షుగర్ ఎగ్స్ ఉన్నాయి సో ఇతనేమో మార్కెట్ అనలిస్ట్ హీజ్ ఏం చేస్తున్నాడు విచ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ పర్చేస్ టుగెదర్ అని ఎనాలిసిస్ చేస్తున్నాడు సో మనం ఈ ఫోర్ బాస్కెట్స్ని ఎనలైజ్ చేస్తే మనకి ఏమర్థమైంది మిల్క్ కొన్న వాళ్ళందరూ ఇన్ మ్యాక్సిమం బ్రెడ్ కూడా కొంటున్నారండి అంటే మిల్క్ బ్రెడ్ టుగెదర్ బై చేస్తున్నారు సో ఇలా కస్టమర్ బిహేవియర్ను ఐడెంటిఫై చేస్తారనమాట వాళ్ళు వాళ్ళు కొని ప్రొడక్ట్స్ బట్టి వాళ్ళ బాస్కెట్లో ఉండి ప్రొడక్ట్స్ బట్టి దీన్నే మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ అని అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ఎవరైతే కస్టమర్స్ మిల్క్ కొంటున్నారో వాళ్ళు బ్రెడ్ కూడా కొంటున్నారు మ్యాక్సిమం అని మనకి అర్థమైంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ ఇస్ మెయిన్లీ వర్క్ విత్ అసోసియేషన్ రూల్స్ అసోసియేషన్ రూల్ ఇఫ్ అండ్ దెన్ సో ఇఫ్ అండ్ దెన్ బేస్ చేసుకుని ఈ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ వర్క్ అవుతుంది ఏంటంటే ఇఫ్ మీన్స్ యాంటిసిడెంట్ విచ్ మీన్స్ ద ఐటమ్ ఫౌండ్ విత్ ఇన్ అ డేటా అంటే మన ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఉన్న డేటాలో ఉండే ఐటమ్ దాన్ని ఇఫ్ ఇఫ్ కస్టమర్ బై మిల్క్ దెన్ ఏ మిల్క్ దాన్ని ఏం బై చేస్తాడు దెన్ హీ బైస్ బ్రెడ్ సో ఇఫ్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న డేటాలో ఉండే డేటాని యాంటిసిడెంట్ అంటారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
సో దట్ దెన్ మీన్స్ కాన్సిక్వెంట్ సో ఇఫ్ బా ఇఫ్ జరిగితే దెన్ ఏం జరుగుతుంది దట్ మీన్స్ ఇఫ్ డేటా ఐటమ్ వస్తే దెన్ నెక్స్ట్ ఏ డేటా ఏటా ఐటమ్ వస్తుంది సో ఈ మార్కెట్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ దెన్ రూల్ మీద బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది ఇఫ్ మీన్స్ యాంటిసిడెంట్స్ దెన్ మీన్స్ కాన్సిక్వెంట్ మీన్స్ యాంటిసిడెంట్ మీన్స్ ద ఐటమ్స్ ఇట్ విత్ ఇన్ ఫౌండ్ ఇన్ అవర్ డేటా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ దెన్ మీన్స్ కాన్సిక్వెంట్ దట్ మీన్స్ ద ఐటమ్ ఫౌండ్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ యాంటిసిడెంట్ యాంటిసిడెంట్ కాంబినేషన్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఐటమ్ ని కాన్సిక్వెంట్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెడ్ ఇఫ్ మిల్క్ అయితే దెన్ బ్రెడ్ సో ఇఫ్ దెన్ జిగో మిల్క్ మిల్క్ కొన్న వాళ్ళు బ్రెడ్ కొంటారు సో ఇది యాంటిసిడెంట్ ఇది కాన్సిక్వెంట్ లైక్ ఈ కంప్యూటర్ కొన్నారనుకోండి ఎవరైనా వాళ్ళు కంపల్సరీగా యాంటీవైరస్ సిడి కూడా వాళ్ళు బై చేస్తారు సో ఇది యాంటిసిడెంట్ ఇది కాన్సిక్వెంట్ సో అల్గాదమ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ మార్కెట్ బాకెట్స్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఏఎస్ఎల్ గాదం ఎస్టిఎం స్టెమ్ ఎల్ గాదం అప్రియోరి ఎల్ గాదం ఎఫ్పి గ్రోత్ అల్ గాదం సో ఇవి ఇవన్నీ అల్గాదమ్స్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్లో యూజ్ చేస్తారు అవి ఏంటి అని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము లిటిల్గా దెన్ ట్రైప్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ ట్రైప్స్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్టివ్ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ డిస్క్రిప్టివ్ అంటే దీస్ ట్రైప్ ఓన్లీ డిరైవ్స్ ఇన్సైట్స్ అనే పాస్ డేటా పాస్ డేటా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక స్టోర్లో ఈ ఎనాలిసిస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ స్టోర్లో పాస్ట్ హిస్టరీ ఎలా ఉంది అనేది చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఆ పాస్ట్ హిస్టరీస్ని చెక్ చేసుకుని ఆ ప్రొడక్ట్స్ మధ్యలో అసోసియేషన్ సపోజ్ మిల్క్ కొన్న చూసాం కదా మిల్క్ కొన్న వాళ్ళందరూ బ్రెడ్ కొన్నారు అలా పా కొన్న హిస్ట పాస్ట్ హిస్టరీని అనలైజ్ చేసి ఒకదానికి ఒకదానికి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్స్ ఏంటి అని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఇట్ డాన్ డూ ఎనీ ప్రెడిక్షన్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈ రెండు కొన్నారు కాబట్టి ఇంకోటి ఏదో కొనొచ్చు అని ప్రెడిక్షన్స్ మాత్రం చేయదు డిస్క్రిప్టివ్ డిస్క్రిప్టివ్ అంటే తన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఎలైజ్ చేసి ఆ డేటాలో ఒకదానికి 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 మధ్యలో ఉండే రిలేషన్స్ మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రెడిక్టివ్ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ దిస్ మెథడ్ యూజెస్ హిస్టారికల్ డేటా అన్ని కస్టమర్ పర్చేజెస్ టు మేక్ ద ప్రెడిక్షన్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ కస్టమర్ బిహేవ్ అంటే వాళ్ళు పా ఇది వరకు కొన్న హిస్టారికల్ డేటాని అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఏం కొనొచ్చు అనే దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది డిజ్ సమ్ గెసెస్ గెస్ చేయొచ్చు గెస్ చేస్తుంది దాన్ని ప్రెడిక్టివ్ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ అంటారు నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ అంటే యూస్డ్ ఫర్ ఎనలైజింగ్ ద కాంపిటీటర్స్ అంటే టూ షాప్స్ మధ్యలో కానీ టూ రిలీజియన్స్లో ఉన్న షాప్స్ మధ్యలో కానీ లేకపోతే టూ స్టేట్స్ మధ్యలో ఉండే లేకపోతే టూ సపోజ్ ఫస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో నెక్స్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో బిజినెస్ ఎలా ఉంది అలా టూ 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 బిజినెసెస్ మధ్యలో కంపారిజన్కి ఈ డిఫరెన్షియల్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేస్తారు సపోజ్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ సో అమెజాన్లో ఎలా ఉంది మార్కెట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఎలా ఉంది అమెజాన్లో సమ్ ఫోర్ మంత్స్కి ఎలా ఉంది ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎలా ఉంది అలా కాంపిటీటర్స్ని అనలైజ్ చేయడానికి డిఫరెన్షియల్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ సపోజ్ మన అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ ఏదైనా ఒక ఐటెంని పర్చేస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి లేకపోతే ఒక ప్రోడక్ట్ని వ్యూ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకి కింద డిస్ప్లే అవుతుందా ఐటమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ బై టుగెదర్ అని సో అది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇది వరకు సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలండి సపోజ్ పెన్సిల్ కొన్నారు అనుకోండి ఎవరైనా వాళ్ళు షార్ప్నర్ కూడా కొంటారు కదా లేకపోతే ఎరేజర్ కూడా కొంటారు కదా సో ఇఫ్ పెన్సిల్ బాయ్స్ దెన్ షార్ప్నర్ అండ్ దెన్ ఎరేజర్ ఆల్సో బాయ్స్ అంటే ఇఫ్ దెన్ ఆ డేటాని అంతా వాళ్ళు ఎనలైజ్ చేసి ఎప్పుడైనా మనం పెన్సిల్ చూస్తున్నాం అనుకోండి ఆ వెబ్సైట్లో మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎరేజరు షార్ప్నరు అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే ఇది ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది మార్కెట్ బాస్కెట్ ఎనాలిసిస్ బేస్ చేసుకుని డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దెన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ బై టుగెదర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట అది ఎగ్జాంపుల్ 